ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল মৎস্য কুঠির আজকের আয়োজনে খুব দ্রুত এবং খুব অল্প সময়ের জন্যে আমরা আসছি মৎস্য কুঠিরে আজকের আয়োজনটা হচ্ছে এটাই যে মৎস্য কুঠির কেন বটম ক্লিন নিয়ে কথা বলছে না তো অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছু ফোন এবং আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমি আজকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে খুব অল্প সময়ের জন্য কিছু কথা বলবো কারণ এটা টেকনোলজি নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক বিষয় আলোচনা করতে হয় তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের একজন ইউটিউব ইউটিউবার আছেন মুস্তাক ভাই এবং রাজশাহী থেকে তিনি তার ইউটিউবের এবং মৎস্য মৎস্য চাষে বা ফ্লকের যে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগগুলো নিয়ে থাকেন বিভিন্ন সময়ে আমরা একই সঙ্গে কাজ করি এবং একইভাবেই একটা জায়গায় কাজ করি তো তিনিও ইউটিউবে তার বটম ক্লিন এবং বায়া ফ্লকের নিয়ে বেশ অনেক কথা বলেছেন এছাড়াও আমার এখানে যারা আসেন তারাও বটম ক্লিন নিয়ে জানতে চাচ্ছেন বিষয়টা আসলে যে টেকনোলজি হোয়াট ইজ টেকনোলজি এবং আমরা বটম ক্লিন করব না বায়া ফ্লক ফিশ ফার্মিং করব অ্যাকচুয়ালি বায়া ফ্লক ফিশ ফার্মিংকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে বটম ক্লিনের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কি তাই তো আমি এই পর্যন্ত সবাই ইউটিউবে বিষয়গুলো ডিসকাস করেছেন তো আজকে আমি কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট আমরা বাংলাদেশের আর একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি যে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটির উপরে মাছ চাষি সরাসরি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে তো বিশাল একটা জনশক্তি যেখানে এই এই মৎস্য চাষের সাথে জড়িত সুতরাং একটা যারা মাছ চাষ করতেছেন এবং যারা ট্রেনিং বা বিভিন্ন ধরনের ইনস্টিটিউশন বিভিন্নভাবে দেড় কোটি মানুষের অবশ্যই অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকবে প্রত্যেকের অবস্থান ভেদে তারা তাদের ডিসিশনগুলো নিবে যে হুইস ওয়ান দ্য বেটার ফর ফিশ ফার্মিং আমরা বর্তমানে বাংলাদেশ দ্বিতীয় তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে আসছি আমাদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রথম অবস্থানে যাব কে কোন পদ্ধতিতে কাজ করবে সেটা বড় কথা নয় তবে আগে যেভাবে আমাদের ফিশ ফার্মিংটা প্রচলিত ছিল সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যারা মাছ চাষ করে বাংলাদেশকে পর্যন্ত নিয়ে আসছেন টিকিয়ে রাখছেন তো তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের প্রথমত উচিত এবং আজকে আমরা শিক্ষিত মহল যারা বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং না পন কালচার থেকে শুরু করে বটম ক্লিন বা রেস ওয়ে রাস এভরি সিঙ্গল এরিয়াস আজকে আমরা নিজেদেরকে ইনভলভ করছি তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা খুব সহজে সংক্ষিপ্ত হবে হুইচ ওয়ান বেটার আপনার ডিসিশন নিতে হবে এখান থেকে যে একজন খামারি একজন উদ্যোক্তা তার প্রথম কাজই হবে হচ্ছে বিজনেস সিলেকশন তো যেহেতু একটা ফ্লো আসছে মাছ চাষের ক্ষেত্রে সুতরাং একটা এটা একটা খুব বড় ধরনের স্কোপ এবং মৎস্য কুঠির ফিশ ফার্মিংটাকে এক্সপোর্টেবল কোয়ালিটিতে নিয়ে যেতে যাচ্ছে যার কারণে আমার কারোর সাথে কোনো কনফ্লিক্ট নাই তবে একটা বিষয় এখানে সবারই মনে রাখা উচিত যা হচ্ছে যে কম্পেয়ার করেন বাট টেকনিক্যালি সেটাকে বুঝে তারপরে কথা বলতে হবে মুস্তাক ভাই সেই কথাটাই বলছেন এবং সে হুইচ ওয়ান বেটার এবং বটম ক্লিনের সঙ্গে কি না কার সঙ্গে তো আমি তাকে বলেছি যে আই উইল ডিসকাস ফ্রম লাস্ট এন্ড অফ ইন ফ্রম ইউর ডিসকাশন তো সেক্ষেত্রে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে সিলেকশন করেন তাহলে সিলেকশনের আগে যেটা শিক্ষিত মানুষ যেহেতু আমরা যেহেতু বলতে চাচ্ছি আমরা শিক্ষিত আমরা অনেকে প্রফেসার আমার এখানে আছেন উনিও কাজ করতেছেন এবং একজন ডিরেক্টর আর্ট ডিরেক্টর তিনিও করতেছেন এবং তার ইতে বা ফ্লকই করতেছি আমরা বেসিক্যালি আমিও সাত মাস থেকে শুধুমাত্র ফ্লক চিনেছি এবং যেটা করতে হবে সেটা করতে হবে ফ্লকটা চেনার মূল কারণই হচ্ছে যে নেক্সট স্টেজ আসছে যে ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট আজকেও একটা ডিজিজ ম্যানেজমেন্টের উপর আমি কেস স্টাডি করেছি তো সেই ক্ষেত্রে যেটা মূল মূল বিষয়টাই দেখতে হবে যে সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস অনেক বিশাল একটা ব্যাপার তো সোয়ার্ট অ্যানালাইসিসের দুটো পার্ট আছে ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল যেখানে এস দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেংথ এটার বিষয় উইকনেস এই দুটো জিনিসই হচ্ছে ইন্টারনাল এবং অপরচুনিটিজ এবং থ্রেট এই চারটা বিষয় নিয়ে হইতেছে আমাদের সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস তো আমি এটা বিষয়ে সম্পূর্ণ ইন ডিটেলস বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এবং আদার্স ফিশ ফার্মিংয়ের সঙ্গে সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস ডিটেলস আমি কথা বলবো আজকে যেটা বলতেছি সোয়ার অ্যানালাইস থেকে আমাদের যেটা স্ট্রেংথ এবং উইকনেস আমরা আমাদের দুটাকে আমরা অ্যাভয়েড করছি এবং ইগনোর করছি যে কোনো ক্ষেত্রে অ্যাভয়েড এবং ইগনোর বিষয়টাকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে পরে সেটা হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর একটা 
ক্ষতির সম্মুখীনে পড়ব আমরা তো অপরচুনিটিসটাই আমরা শুধুমাত্র এখানে দেখতেছি এবং স্ট্রেনটাই আমরা দেখতেছি ইন্টারনাল একটা এবং এক্সটার্নাল একটা আমরা থ্রেটটাকে বুঝতে চেষ্টা করছি না ভয়টা কোথায় আমি এখানে দুটা পয়েন্ট বলবো থ্রেট একটা হচ্ছে যে আমরা বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মার যারা তারা অ্যারিয়েশনের জন্য যে অ্যারিয়েশন ফাংশনটা এটা এখনও বুঝি না আমরা যে স্টোন দিব না ন্যানো টিউব দিব কতটুকু ন্যানো টিউব দিব এই যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো এগুলোই আমরা বুঝি না আমরা কোন প্রোপার্টিসটা ইউজ করব কেন করব এখানে হেটারোট্রপিক নাইট্রোফাইং এটার যে এফ সি আরের সাথে রিলেশন এটাই আমরা বুঝি না আমরা চলে যাচ্ছি অন্য পথে তাহলে বায়োফ্লক টেকনোলজির বিষয়ে যদি আমাকে বুঝতে হয় ইট ইজ এ সিস্টেম আপনাকে যদি সিস্টেম বুঝতে হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট অপারেশন ইউনিট প্রসেস তাহলে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ে আমার ইউনিট অপারেশন এবং ইউনিট প্রসেস আছে এগুলো নিয়ে স্পেশিয়ালি যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে সেটা বিভিন্ন রূপ দাঁড়ায় তাহলে টেকনিক্যালি বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং ইজ দ্য সুপার সায়েন্স ফিশ ফার্মিং এটার সঙ্গে কারো কোনো কম্পেয়ার করার মতন এখন কোনো আপডেট আসে নাই তাহলে পরে বটম ক্লিনটা কি বটম ক্লিন আপনারা জানেন যে বটম দ্যাট ইজ আ ডাউনওয়ার্ড নিচের অংশ এবং ক্লিন বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এটা আছে আমার সাথে আমার যেটা এখানে মূল কনসেপ্ট আমি একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ের সঙ্গে কম্পেয়ার না করে আপনারা বলেন যে রেসওয়ের সঙ্গে কম্পেয়ারেশন আসেন রেসওয়ের মডার্ন অবস্থানটা হচ্ছে এই বটম ক্লিন টেকনোলজি যেখানে রেসওয়েতে আপনার একটা ফাংশনাল এরিয়া আছে ড্রেনেজ সিস্টেম আছে তো এখানে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ের সঙ্গে না যে আপনারা রেসওয়ের সঙ্গে যান রেসওয়েতে যে সেটাকে কাভার করেন তাহলে রেসওয়ে বলতে আমরা বুঝতেছি যে বিশাল একটা এরিয়াজ আর আমরা বটম ক্লিন কেন করব বটম ক্লিনে যে যে খাবারগুলো আমরা এখানে পরিবেশন করছি তার জন্য যে গ্র্যাস থেকে শুরু করে আদার্স যে প্রাণীজ প্লাঙ্কটন থেকে শুরু করে যে যত খাবার আছে কেউ কেউ আবার দেখাচ্ছেন যে নিম পাতা তারপরে হচ্ছে বেল পাতা এ ধরনের আরও অনেক কিছু তো আমরা যখন কমার্শিয়ালি একটা প্রোডাক্টকে সিলেকশন করব তখন আমরা গাছের চাষের এগুলোর কথা চিন্তা না করে আমরা আরও মোর সায়েন্টিফিক হই না কেন আমরা চলে যেতে পারি অ্যাকোয়াপর্নিক্সে আমরা যে দিতে পারি হাইড্রোপর্নিক্সে দিস উইল বি দ্য টেকনিক্যাল নলেজ তো আমার যে মেসেজ আপনাদেরকে যে বি আপডেটেড তাহলে সোয়ার্ট অ্যানালাইসিসটা হতেছে আইএসও নাইন এখন আমি যেটা ক্লাসিফাই করব খুব শর্টলি আপনারা সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস হতেছে আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড মেরুদণ্ড অর্থাৎ একটা কোম্পানিকে একটা অর্গানাইজেশনকে একটা ইনস্টিটিউশনকে যখন তার ব্র্যান্ডিং করা হয় তখন এই চারটা পয়েন্টকে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় এবং সেটাই হতে চায় আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান এবং টু থাউজেন্ড ফিফটিন আপনারা জানেন যে যে কোনো কোম্পানির আইএসও নাইন এই সার্টিফিকেশনটাকে আমরা নিজেরাই প্রত্যেকেই বলি যে ব্র্যান্ডিং তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে আই ওয়াজ দ্য ম্যানেজমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ফর আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড ফিফটিন আমি আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন এখানে মেসেজ পাস করতেছি যে একটা কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট এখানে সোয়ার্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমাদের গোল থাকবে অবজেক্টিভ থাকবে সেগুলোকে টাচ করা তাহলে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ে কারা আসতেছেন বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ের সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস কি তারা জানেন তারা কি জানেন যে এখানে কি কি ধরনের প্যারামিটার মেনটেন করা হয় তো এখানে যে ফেইলরিটি আজকে আর একটা আমার কাছে ফোন এসছিলেন এসজিএস থেকে একজন এক্সিকিউটিভ ইনফরমেশন সাপোর্টের ল্যাবরেটরি বেস কাজ করেন তিনি তো তিনি হাসছেন আজকে আপনাদের ইউটিউবারদের এই এই বা ফ্লাক ফিশ ফার্মিংয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে তো আমি এখানে সেই মেসেজটা দিচ্ছি যে কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট সোয়ার্ট অ্যানালাইসিস আয়ত নাইন থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড ফিফটিনের ব্যাকবোন এখন আমি আসতেছি যে আমরা যারা এখানে মডার্ন এই কম যে টেকনোলজি নিয়ে আমরা কথা বলছি বা ফ্লাক ফিশ ফার্মিংয়ের তার সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে ডিটেলসে যদি আমি আসি তাহলে আমি বলবো যে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইউরাম স্যার একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তিনি আজকে বাফলাক ফিশ ফার্মিংয়ের জনক হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি এবং তার রেফারেন্সই সব জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের জানা উচিত যে প্রত্যেকটা টেকনোলজির একটা সাপোর্টিভ অপশন থাকে একটা ফেলরিটি থাকে সেখান থেকে নেক্সট স্টেপে যাওয়ার জন্য তারপর থেকে তার পরবর্তী স্টেপে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ফেলরিটি থাকবে তারপরে সেটাকে ইম্প্রুভমেন্ট দিস ইজ দ্য কন্টিনিউ ইম্প্রুভমেন্ট তাহলে আমি এখন বলতে পারি যে বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ে আমাদের বটম লেয়ার যে ফাংশন আছে সেখান থেকে আমরা জিরো ওয়াটার ওয়েস্টেজ ফাংশনকে কমপ্লাই করে আমরা সেখান থেকে সে কাজটা করবো তাহলে আমাদের ড্রেনেজ করতে হচ্ছে না ড্রেনেজ কারা করবেন যারা বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ে 
তাদের প্যারামিটার মেইনটেইন করতে পারছেন না এবং অ্যামোনিয়াকাল নাইট্রাইট নাইট্রেট এবং আদার যে ভ্যালুজ আছে সেগুলোকে যখন কন্ট্রোল করতে পারছেন না শুধুমাত্র তখনই তারা ড্রেনেজ করতেছেন আমি পার্সোনালি বলি আপনারা যখন একবার ড্রেনেজ করবেন কেন করলেন সেটা জানেন দেন আপনি ওখান থেকে শিখন নেন শিক্ষা নেন দেন আপনি ইম্প্রুভ করেন ইউট উইল বি দ্য কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট তা এখন আমি দেখতেছি যে আপনার বটম ক্লিনের কথা বলতেছেন বটম ক্লিনকে কথা বললে পারে কোনো সমস্যা নাই আমি ওটার ভিন্ন খাতে বলবো কিন্তু যখনই বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিংয়ের কথা বলতেছেন আমি মনে করে নিব আপনারা বায়োফ্লকে কাজ করেছেন বায়োফ্লকে ফেল করেছেন দেন আপনারা চলে গেছেন হচ্ছে বটম ক্লিনে এবং কম্পারেটিভলি আপনার কথা বলছেন বটম ক্লিন মোর প্রফিটেবল সো এখানে আমার যে ইনফরমেশনে পাস করছি যে একটা জায়গাতে ফেল করার পরে আপনি সুইচ করলেন না সেটাকে ইম্প্রুভ করতে পারলেন না দ্যাট ইজ নট কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট এবং সেই স্ট্যান্ডার্ডকে আপনি ফেল করেছেন ইনশিওর করে দিলেন অর্থাৎ একজন মূর্খ তার জ্ঞানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু সেটাকে অ্যানালাইসিস করলে পাওয়া যায় তার জ্ঞানের ধরন কতটুকু তাহলে এখানে আমি বলে দিলাম আইএসও নাইন থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আপনারা সম্পূর্ণরূপে ফেল করেছেন এবং আপনারা কন্টিনিউয়াল ডাউনওয়ার্ডের দিকে গেছেন কেন গেছেন এই একটা চক্র আছে যে চক্রটা হচ্ছে বিজনেস মাইন্ডেড যারা বিজনেস করতেছেন কোন বিজনেস ফ্রড বিজনেস ফ্রড বিজনেস কারণ কোনটা ট্রেনিং বিজনেস অনেকে লক্ষ লক্ষ ফোন দিচ্ছেন ইউটিউবাররা নিচের নিচের লাইনে লিখে দিচ্ছেন মোবাইল নাম্বার কন্ট্যাক্ট করুন কেন হোয়াই আপনি কি এক্সপার্ট হয়েছেন একটা টেকনোলজি বোঝেন না সোজেন না আপনি বলে দিলেন আমরা শুনে নিলাম সেটা তো বটম ক্লিন অবশ্যই ইম্প্রুভমেন্ট আমি বলতেছি বটম ক্লিন অবশ্যই ইম্প্রুভমেন্ট সেটা রেস ওয়ে থেকে রেস ওয়ের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে বটম ক্লিন অর্থাৎ রেস ওয়েকে আরও স্ট্যান্ডার্ড করা হয়েছে দ্যাট ইজ আ কন্টিনিউল ইম্প্রুভমেন্ট ফ্রম রেস ওয়ে নট বা ফ্লক ফিশ ফার্মিং মাইন্ড ইট আপনারা কম্পেয়ার করেন কেন আমরা কম্পারেটিভলি ব্লেম করব প্লিজ লিভ দ্য ব্লেমিং ডু ইউর বিজনেস ফ্রম হার্ট ডু এভরিথিং ফর উইথ কন্টিনিউয়াল ডেভেলপমেন্ট আপনার রেস ওয়ে থেকে ইম্প্রুভমেন্ট করতেছেন আমি আপনাদেরকে বলবো যে হ্যাঁ আপনারা এত বড় হিউজ এরিয়াস যেখানে তিরিশ ফিট বা পঁচিশ ফিট বাই পঞ্চাশ ফিট একটা জায়গা আমরা সেখানে বাফলগে করতেছি কত টেন থাউজেন্ড লিটার হ্যাঁ আপনারা কথা বলতে পারেন যে সার্কুলারের সঙ্গে সম্পর্ক না প্যারালাল করব না স্কোয়ার করব না কোন কাট করব হেয়ার কাটিংয়ের মতো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং সো আমি সহজ এবং সুন্দরভাবে বলতে চাই যে বিজনেস করেন মাস চাষ করেন এবং আজকে আপনারা রেস ওয়ে থেকে চলে আসছেন বটম ক্লিনে গুড নেক্সট ডে আমরা এখান থেকে আরও ইম্প্রুভ করতে পারি হিউজ এরিয়াল যেটাতে ইউরাম সাহেব বলতেছেন যে এইটি থাউজেন্ড লিটার ক্যাপাসিটি সম্পন্ন আমরা সেখানে এক লাখ আশি হাজার লিটারের ক্যাপাসিটি সম্পন্ন বটম ক্লিন অথবা পাঁচ লাখ লিটার সম্পূর্ণ বটম ক্লিনকে আমরা বায়োফ্লকে ট্রান্সফর্ম করবো ইট উইল বি দ্য ইট উইল বি দ্য ইম্প্রুভমেন্ট কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড হিউজ অ্যান্ড বাল্ক প্রোডাকশন যেটা চায়না করতেছে এভরিওয়ার বাল্ক আপনারা বাল্কে আসতেছেন ইউ আর ওয়েটিং ফর দ্য কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট ডন্ট ডিসকমপ্লাই উইথ দ্য বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মিং বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মিং ইজ এ কমপ্লিট সায়েন্স এভরিথিং হেয়ার সুপার টেক সুপার টেকনোলজি এভরিওয়ার অনলি তারা এখানে টিকবে অনলি নট মোর দ্যান টু পার্সেন্ট পিপুল উইল স্টে হেয়ার হ্যাঁ করবে আমি এখানে আশাহত করছি না যদি এ ধরনের কনফ্লিক্ট চলে তাহলে তারা আশাহত হবে তারা বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মিং কেন কোনো ফার্মিংয়ে যাবে না আপনারা যেতে পারেন বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মিংকে আমি এখানে বলতে পারি ইউনিক যেখানে আপনারা হচ্ছেন রেস ওয়ে টপ টেকনোলজি জেনারেল টেকনোলজি যেটা হচ্ছে আপনার ঘাস খাওয়ায় এখানে মাছ পালন করতেছেন আপনাদের বোঝা উচিত শুধু ঘাসই খায় না অনেক মাছ আছে হাজার হাজার পৃথিবীতে এটাই ইনফরমেশান আপনাদেরকে দিয়ে রাখি সারা পৃথিবীতে স্থল জগতে যত প্রাণী আছে শুধুমাত্র মাছের তার চাইতে চোদ্দ গুণ বেশি পরিমাণ ক্লাস আছে সুতরাং বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ফিশ তো যার কারণে এখানে শুধুমাত্র এতটুকুই নাই আপনার ডিজিজ ম্যানেজমেন্ট করেন আপনার ডিজিজ ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টে কোনটা বেটার এটা নিয়ে তো কথা বলেন না আপনার দিস ম্যাটেরিয়ালস এই এরিয়াটা বেটার অমুকের চাইতে বেটার এটা তো কখনো বলেন না আপনার কখনোই বলেন না দিস প্রোবায়োটিক্স বেস্ট ফ্রম দ্যাট এটা বলেন না হোয়াই বিষয়টা এখানে আপনার টেকনোলজি বোঝেন সায়েন্স বোঝেন ওয়াটার প্যারামিটার বোঝেন ওয়াটার প্যারামিটার টেস্ট শিখলে পারে বায়োফ্লাক ফিশ ফার্মিংয়ে মাছ চাষ করা যায় না বটম ক্লিনে মাছ চাষ করতে পারবে না সে চাষিও বটম ক্লিনে যেও পারবে না 
একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেন সব কিছু পলিউটেড হয়ে গেছে বিশ্বে মানব জাতির যে জনসংখ্যার হার সেটা অবশ্যই সংখ্যাধিক্যের বেশি হয়ে গেছে যতটুকু প্রয়োজন যতটুকু ধারণ করতে পারে তার চেয়ে আজকে আমরা কেন আজকে বায়োফ্লকে আমরা কেন আমরা বটম ক্লিনে কেন মাছ চাষ করব আজ থেকে অনলি পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা সাধারণ পুকুরের মাছ খেয়েছি কেন কারণ আমাদের সেই ধরনের অবস্থা ছিল জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় আমাদের উৎপাদন ছিল ন্যাচারালি আজকে আমাদের সেটা সংকলন হচ্ছে না আজকে কোভিড নাইন্টিন সেই জায়গাতে সেই জায়গা পূরণ করতেছে সেই মানুষের সংখ্যাগুলোকে পূরণ করতেছে যে কমায় দেওয়া হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন কেন আসছে আমাদের মতন এই ধরনের ইকো সিস্টেমকে ব্যালেন্সিংয়ের জন্য ইকো সিস্টেম ইকো টেকনোলজি সৃষ্টিকর্তার সেই মহান টেকনোলজি যেখানে সবাইকে ব্যালেন্সিং করা হচ্ছে সত্যের পাশাপাশি মিথ্যা থাকবেই মিথ্যা রাজত্ব করবে এর মানে এটা না যে সত্য কখনোই আসবে না সত্য অবশ্যই আলোকিত মুখ দেখাবে সত্য সবার জন্য সুন্দর মিথ্যার জন্য ভয়ঙ্কর হতে পারে বাট আমরা অরিজিনালি প্রকৃতির সাথে আছি ন্যাচারালিটি কাজ করতেছি শুধুমাত্র সায়েন্সের টেকনোলজিগুলোকে আমরা ইউজ করতেছি বা ফ্লাক ফিশ ফার্মিং সেই সুপার টেকনোলজি যেখান থেকে বটম ক্লিন করা সম্ভব যেখান থেকে রেস হয়ে করা সম্ভব রাস কেন হচ্ছে না আজকে রাসের ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিক্যাল যে কনজামশন বাংলাদেশের মতন এবং সাউথ এশিয়ান আমাদের যারা হয়তো দরিদ্র কান্ট্রিতে এগুলো সম্ভব না যারা যাদের ইলেকট্রিসিটি কনজামশন অনেক প্রোডাকশন অনেক হাই যাদের চার্জ কম তারা কি রাসে করবে না অবশ্যই করবে যাদের প্রচুর জমি আছে তারা বটম ক্লিনে যাক ওয়েলকাম তারা রেস হয়েতে যাক ওয়েলকাম কিন্তু আমরা যারা শহরমুখী মানুষ যাদের সবজির ক্ষেত্রে আমরা সবজি কিনে খাওয়া লাগে সেখানে আমরা কিভাবে সেই পাতাগুলো ম্যানেজ করব কিভাবে কাজ করব। সুতরাং সবার জন্যই এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতেও আর অনেক ব্যাপক মানুষ চলে আসতেছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া আমরা পাশাপাশি দেশ নেপাল ভুটান এরা এরা যারা আছি তো প্রত্যেকে আমরা সাউথ এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলো আছি শ্রীলঙ্কান আছেন তো আরও এরকম যারা আছে তো আমরা এরা একসঙ্গে কাজ করতেছি সেটা না আমরা কাজ করতেছি আমাদের প্রত্যেকের মতো করে কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট করা নিম্ন শ্রেণীর কাজ সো আমি মনে করি শুধুমাত্র ততটুকুই করেন যতটুকু লাভদায়ক যতটুকু কম্পারেটেবল তো সত্য সুন্দর সত্য মহান প্রকৃতির সাথে আমরা থাকি সবাইকে সবার সুস্থতা কামনা করে আল্লাহ হাফেজ